Weise Licht und Dämmer des Tages, Dunkel und Helle der Nacht, das Wirkliche. Das Wirkliche. Himmel ist 
wölbende Sonnengang, der Gestalt wechselnde Mondlauf, der wandernde Glanz der Gestirne, die Zeiten des Jahres und ihre Wände, Licht und Dämmer des Tages, Dunkel und Helle der Nacht, das Wirkliche. Земля, люди боги и мы, распятые на кресте толкования.
разделяются, они все еще кружатся вокруг своих тел. Они умер, но я отделился.
Tschüss.
qu'elle avait sans foi en neige partout. Ja, 
Das Bedenklichste ist das, was zu denken gibt. Denken, 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 denken. Dass wir noch nicht denken. Das Bedenklichste zeigt sich in unserer bedenklichen Zeit daran, dass wir noch nicht denken. Denken, 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 denken. noch nicht denken. Das wir noch nicht denken. Ist das, was zu denken gibt? Allein die Behauptung lautet anders. Sie sagt, das Bedenklichste zeigt sich in unserer bedenklichen Zeit daran, dass wir das dass wir noch nicht denken. Denken, 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 Dass wir noch nicht denken, dass wir noch nicht denken.
De vous sauver presque du sac, hein. là devant ces crânes, c'est un conduit d'enfant.
входил гулять ночью, потому что очень боялся города, в котором жил, и больше всего боялся его днем, когда улицы полны народа. Город был громаден и многолюден, и было в этом многолюдии и громадности что-то упорное, непобедимое и равнодушно жестокое. Колоссальной тяжестью своих каменных раздутых домов он давил землю, на которой стоял. И улицы между домами были узкие, кривые и глубокие, как трещины в скале. И казалось, что все они охвачены паническим страхом. И от центра стараются выбежать на открытое поле, но не могут найти дороги. И путаются, и клублятся, как змеи, и перерезают друг друга, и в безнадежном отчаянии устремляются назад. Можно было по целым часам ходить по этим улицам, изломанным, задохнувшимся, замерзшим в страшной судороге, и все не выйти из линии толстых каменных домов. Высокие и низкие, то краснеющие холодной жидкой кровью свежего кирпича, то окрашенные темной и светлой краской, они с непоколебимой твердостью стояли по сторонам, равнодушно встречали и провожали, теснились густой толпой впереди и сзади, Теряли физиономию и делались похожи один на другой. И идущему человеку становилось страшно, будто он замер неподвижно на одном месте, а дома идут мимо него бесконечной грозной вереницей. Однажды Петров шел спокойно по улице и вдруг почувствовал, какая толща каменных домов выделяет его от широкого, свободного поля, где легко дышит под солнцем свободная земля и далеко окрест видит человеческий глаз. Ему почудилось, что он задыхается и слепнет, и захотелось сбежать, чтобы вырваться из каменных объятий. И было страшно подумать, что как бы скоро он не бежал, его будут провожать по сторонам все дома, дома, и он успеет задохнуться, прежде чем выбежать за город. Петров спрятался в первый ресторан, как он попал всему по дороге, но и там ему долго еще казалось, что он задыхается, и он пил холодную воду и протирал платком глаза. Но всего ужаснее было то, что во всех домах жили люди. Их было множество, и все они были незнакомые и чужие, и все они жили своей собственной, скрытой для глаз жизнью. Непрерывно рождались и умирали, и не было начала и конца этому потоку. Когда Петров шел на службу и регулять, он видел уже знакомые пригодившиеся дома. И все представлялось ему знакомым и простым, но стоило хотя бы на миг остановить внимание на каком-нибудь лице, и все резко и грозно менялось. С чувством страха и бессилия Петров вглядывался во все лица и понимал, что видит их в первый раз. Что вчера он видел других людей, а завтра увидит третьих. И так всегда, каждый день, каждую минуту он видит новые незнакомые лица. Вон толстый господин, на которого глядел Петров, скрылся за углом, и никогда больше Петров не увидит его. Никогда. И если захочет найти его, то может искать всю жизнь и не найдет. И Петров боялся. И Петров боялся. И Петров, Петров боялся огромного, равнодушного города. Thank you. 